Thank you, Wade. And thank all of you for joining us this morning. I am Eliseo Medina, International Secretary Treasurer of the Service Employees International Union. SEIU is the largest union of immigrant workers in the United States with over 2.1 million members. We have members that come from all parts of the world, including Korea. Many of these workers do not have proper documents. 안녕하세요. 저는 엘리스 메디나입니다. 북미 서비스 노조 국제 사무총장 IU는 미국에서 가장 큰 노조이자 또 이민자가 굉장히 많은 노조입니다. 현재 저희 조합원 수는 210만 명이고요. 그리고 한국인들을 비롯한 전 세계에서 굉장히 많은 이민자들을 조합원으로 보유하고 있습니다. Even though these workers don't have documents, they contribute to the wealth of America. They work hard, they pay taxes, but they are forced to live in the shadows of our society, subject to exploitation and discrimination. There is a sustained attack in the United States against immigrants. HB 56 in Alabama is the worst, but not the only law targeting immigrant workers. 들이 있습니다. 하지만 비록 미들록이긴 하지만 미국 경제에 지대한 기여를 하고 있습니다. 이들은 세금도 내고 있고 또 열심히 일하고 있음에도 불구하고 미국에서의 그, 그림자로서 탄압받기도 하고 차별과 배제당하고 있습니다. 어, 현재 미국에서는 이민자들에 대한 지속적인 탄압과 공격이 있고 이 바로 HB 56은 그 이와 같은 그 이민자들에 대한 공격 어, 중 하나입니다. This ratio to the police to stop anyone hates. You cannot tell who is a citizen and who is a legal undocumented immigrant. So what they do is they stop you based on the color of our skin. Children are being brought in the classrooms and questioned about their legal status or the status of their parents. Many of them go home crying, afraid whether their parents are gonna be arrested and deported. Under this law, if you're an undocumented immigrant, you cannot get lights or water or utilities for your apartment. They, in fact, say that they want to make immigrants' life so miserable that they will self-deport back to their country of origin. violates the basic fundamental human rights of any human being. That's why we believe that Hyundai needs to speak up. When it comes to violations of human rights, silence is not an option. 
Kandai needs to speak up because it is the right thing to do. But if they do not do it because it is the moral, the right thing to do, they should do it because if it's a good business decision. Latinos are 50 and a half million people in the United States. We are the fastest growing part of our population. And Hyundai has recently begun a campaign to market its automobiles to the Latino community. However, if they do not end their silence and step up to oppose House Bill 56, Latinos are asking, you cannot ask us to buy your cars to make your company successful if you will not stand up for us at a time of moral crisis. Hyundai needs to decide whether it is on the side of its customers or on the side of the violators of human rights. Their answer will determine whether they will be a successful company in America or whether they will be tarnished by HB 56, a law that discriminates against its customers of the future. Finally, let me just thank our brothers and sisters in KCTU, in KPTU, in KWU, in KPFSU, Korean unions, who just in one short week, when we came and talked to them about what's happening in Alabama, rallied to our side. They are the best example of what solidarity is all about. And we are so grateful to them because when it comes to protection of human rights, we are all on the same side. We thank you on behalf of millions of immigrants that may not know the name of your unions but they will know that there was a change in their lives because of you. So thank you so much. 를 내는 것은 바로 올코 도덕적인 일이기 때문에 이렇게 해야 된다라고 생각하는데요. 그리고 천리양 행정사가 도덕적이기 때문에 이렇게 하지 않는다 하더라도 오히려 그 미국에서의 어떤 시장성 또, 또는 그 사업에 있어서 그렇게 하는 것이 오히려 더 옳기 때문에 현대자동차에 더 유리하기 때문에 어, 다시 한번 촉구를 드리는 바입니다. 현재 미국 시장에서는 그 라틴계 이민자가 어, 5천만 명 이상이 살고 있습니다. 그리고 그 미국인들 중에서 가장 급속도로 어, 그, 그 증가하고 있는 그 인구 집단인데 어, 최근에 현대자동차는 이 라틴 그 미국인들을 대상으로 자동차 판매를 확대하겠다라는 전략을 발표한 바 있습니다. 그 저희는 이렇게 만약 현대자동차가 그 HB 56에 대해서 반대를 할 반대를 어, 해야만 한다고 생각하는데 만약 그렇게 하지 않는다면 미국에 있는 라틴계 그 이민자들은 어, 현대자동차의 자동차를 사지 않게 될 것입니다. 어, 그렇기 때문에 저희는 이와 같은 국면에서 현대자동차가 어떻게 반응을 하냐에 따라서 현대자동차가 누구의 편에 서는지 과연 미국의 그 소비자들 편에 서 있는지 또는 그 인권을 탄압하는 그법 어, 편에 서 있는지가 판결하게 될 것입니다. 그리고 어, 만약 어, 그에 따라서 현대자동차는 미국 시장에서 과연 성공적인 기업이 될지 또는 이 HB 56 과 같은 그 차별적인 어, 법을 통해서 자신의 이미지 훼손당할지 이것도 또 역시 판결은 납니다. 그 저는 오늘 이 자리에 그 민주총 공공연맹 건설 그리고 어, 민간 서비스 연맹 등그 어, 가맹 조직들에게 함께해 주신 것에 대해서 감사드립니다. 저희가 굉장히 짧은 시간 동안 